ഹായ് കേരളി കെ വി കെ മെമ്പേഴ്സ് ബഹുമാനിതരായ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് റീന വീട് എറണാകുളം എന്റെ ഫാം ഇരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് ഇടുക്കി തോപ്രാംകുടിക്ക് അടുത്താണ് എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തക്ക വിധ പ്രഗത്ഭയൊന്നുമല്ല എന്റെ ഫീൽഡ് കൃഷിയല്ല അത് തന്നെ ഞാന് ഒരു ഐ ടി ഐ പ്രൊഫഷണലാണ് അപ്പൊ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്താളോ ഒന്നുമല്ല എന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങളത് കാണണ്ട എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അതായത് മുയലിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് എന്റെ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് എന്താണ് മുയല് അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുമുയൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നാടൻ മുയല് കാട്ടുമുയൽ വളർത്തുമുയല് പിന്നെ ബ്രോയിലർ മുയല് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കാട്ടിലുള്ളതിനെയും വിളിക്കും മുയലെന്ന് ശരിക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളുടെ മുയലുകളും ഈ കാട്ട് മുയലും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് അതിന് പേര് തന്നെ ചെവിയൻ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ മുയലിനോട് സാമ്യമുള്ളതിന് കാരണം കൊണ്ട് കാട്ടുമുയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം വളർത്തുമുയലും കാട്ടിൽ കാണുന്ന കാട്ടുമുയൽ അല്ല അഥവാ ചെവിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജീവിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അതായത് കാട്ടിലെ മുയൽ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ മൊത്തം രോമം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മളുടെ മുയലുകൾ പ്രസവിച്ച് എത്രയോ ദിവസം ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിയണ അവർക്ക് ആ ഒരു മുയലിന്റെ ഒരു രോമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ടും അപ്പൊ ഈ അവരുടെ ക്രോമസോമ തമ്മിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ചെവിയനും നമ്മളുടെ നാടൻ മുയലുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാട്ടുമുയലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നാടൻമുയലുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ അത് സക്സസ് ആയ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിൽ തന്നെ ചിലരൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെവിയന്റെ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ വൺ മിനിറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റുകളാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അത് ആയി വരാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാറാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് എന്റെ സംസാരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തത് കാരണമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയി പോയാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിച്ചാക്കണെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കാട്ടുമുയലിന്റെ കാലുകൾക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ കാട്ടുമുയലിനെ നമ്മള് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ് അതിനും നല്ല നാടൻ മുയലിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ മുയലോ ആയിട്ട് വെച്ച് നോക്കിയാലും കാട്ടുമുയലിന് ഭയങ്കര കാലിന് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും കഴുത്തിന് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ഇറച്ചിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര റഫ് എന്താ പറയാ ഹാർഡ് ആയിരിക്കും ഉള്ളു കാട്ടുമുയലിന്റെ ഇറച്ചി നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ മുയൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇറച്ചി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കോഴി ഇറച്ചിയായിട്ട് ഭയങ്കര ആയിട്ടും സാമ്യമാണ് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ രണ്ട് മുയലിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാലും ഒരു മെയിൽ ഒരു ഫിമെയിൽ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയാലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെറ്റു വരികയാണല്ലോ ഒരു ആറുമാസം ആയ മുയലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിറ്റേ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ടാവും അതായത് എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ പെറ്റു വരികയാണുള്ള കഴിവുള്ളത് പിന്നെ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഇറച്ചി ഇവിടെ ഒട്ടും കൊഴുപ്പില്ലാത്തത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥല സൗകര്യം മതി അവർക്ക് ഒരു രണ്ടടി ഉള്ള ഒരു രണ്ടടി സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു മുയലിനെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ പറയാ ചെറിയ മുതൽ മുടക്ക് മതി രണ്ട് മുയലിനെ വാങ്ങിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്കായിരിക്കും അതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് അത് ഓരോ വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാകും കാരണം ബ്രീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തൂക്കം വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് കിലോ വരെ ഇവർക്ക് തൂക്കം വെക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എത്ര തീറ്റ കൊടുക്കുന്നോ അത് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അത് കാണും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്രയിനം മുയലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് മുയലുകളെ ഓരോ രാജ്യക്കാർ വളർത്തുന്നത് ചിലർ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പല രീതിയിലുള്ള മുയലുകളുണ്ട് ഇത് പല എന്താ പറയാ വെറൈറ്റികളുണ്ട് വളർത്ത് മുയലുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പരീക്ഷണശാലകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുയലുകളുണ്ട് അപ്പൊ വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടിയ രീതിയിലുള്ളവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ വരെയുള്ള മുയലുകളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നിലവിൽ പിന്നീട് ഇപ്പൊ കേരള അതായത് തമിഴ്നാട് അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ ഹൈദരാബാദ് അവിടെ നിന്ന് അവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എന്താ പറയാ ഈ വീടുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിൽപ്പനയുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഏജ് അനുസരിച്ചുള്ള വിൽപ്പനയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ റേറ്റാണ് ഓരോരുത്തരും ഈടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് മുയലർച്ചിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുമോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊരു വൈറ്റ് മീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് അതായത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വരെ കുറയ്ക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒമേഗ ത്രീ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അത് ഹൃദ്രോഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അത്ര മാംസാഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണെങ്കിലും ഇത് മുയലർച്ച കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പേടിയും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എന്റെ ചേട്ടന് അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബ്രദറിന് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പുള്ളി ഇപ്പോഴും മുയലർച്ച നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മുയലർച്ച ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിൽ വന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്തായാലും ചേട്ടനുള്ള മുയലർച്ചയും കൊണ്ട് ഈ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇറച്ചിക്കാൻ വളർത്താൻ പറ്റിയതാണ് സോവിറ്റ് ചിഞ്ചില അത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ഥലം റഷ്യാണ് ഇതിന്റെ ആഷ് കളറാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള കളർ പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമാണ് ഈ സോവിറ്റ് ചിഞ്ചില ഇത് മറ്റ് ജനസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഏഴ് ഏഴര കിലോ എട്ട് കിലോ വരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സോവിറ്റ് ചിഞ്ചില അത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന രീതി അനുസരിച്ചും കൂടി വരും കേട്ടോ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എട്ട് കിലോ വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്താണോ അതിന്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് സങ്കരവർഗങ്ങൾ ഈ സങ്കരവർഗങ്ങൾ ആണ് വൈറ്റ് ജയന്റിനെയും ഗ്രേ ജയന്റിനെയും തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ സോവിറ്റ് ചിഞ്ചില വൈറ്റ് ജയന്റ് സോവിറ്റ് ചിഞ്ചില ഗ്രേ ജയന്റ് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം വെക്കും ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടര കിലോ വരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് റയർ ആയിട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാലും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സങ്കരവർഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാം ബേസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇറച്ചി പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സങ്കരവർഗങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ സങ്കരവർഗങ്ങൾ ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയൻ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂലമുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടും അത് വെയിറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് ഫ്ലെമിഷ് ജയന്റ് ഗോൾഡൻ ഫ്ലെമിഷ് ജയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് അറിയുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഗ്രേ ജയന്റുമായിട്ട് ഭയങ്കര സാമ്യമുള്ളതാണ് കു
രണ്ട് കിലോന്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്കോറ പ്യൂർ അങ്കോറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകില്ല ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാല് ആ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അങ്കോറയ്ക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വൈജയന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ വൈജയന്റും ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റിനേക്കാളില് ഈ വൈജയന്റിന്റെ കാലിന് നീളം കൂടുതലുണ്ടാവും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും വൈജയന്റിന്റെയും ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റിന്റെയും തമ്മില് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലർ വന്നിട്ട് പറയും ഇത് ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് അഞ്ച് കിലോ വരും നാല് കിലോ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയായിട്ടും വരുന്നില്ല ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒന്നര രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആകുന്നത് ഏത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ആറു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏഴ് കിലോ തൂക്കമൊന്നും വരില്ല അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ തീറ്റ മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തണം ക്രോസിങ്ങിനോ ബ്രീഡിങ്ങിനോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആറ് ഏഴ് കിലോ തൂക്കം വരും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് മുതലാകില്ലല്ലോ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തി വേണം ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ള മുയലുകളെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മുയലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവരോട് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇൻബ്രീഡ് വന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പാരന്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മളത് ചോദിക്കണം അതുപോലെ രജിസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് പോയി വാങ്ങിക്കുക പെറ്റ് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടാം മൂന്നോ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം കഴുത്തിന്റെ അവിടെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര എല്ല് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മുയലിനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ മുഖം നല്ല ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതിനം മുഖം നല്ല ഉരുണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന മുയലുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുതുക് നോക്കുക മുതുകിൽ എല്ല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ല് മുയലിനുണ്ടാകും പക്ഷെ ഫ്ലഷ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അത് ഏത് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കേണ്ട നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കണം നല്ല ഉരുളിമയുള്ള മുയലിനെ നോക്കിയെടുക്കുക ഭയങ്കര നീളം കൂടിയ മുയലിനെ എടുക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ മുയലിനെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നോക്കേണ്ട കാര്യം അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ ആകും ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വെപ്പിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അവരുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോയിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുക ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ഭയങ്കര സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ മുയലുകൾക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രസവം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മുയലുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി വണ്ണം വയ്ക്കും വെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടും കയറി വരും വേറെ ഒന്നും അല്ല ഈ പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ അതായത് നമ്മൾ തീറ്റ കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കും പ്രസവിച്ച മുയലുകൾക്ക് തീറ്റ കൂടുതൽ കൊടുക്കും അതുകൂടാതെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റ തിന്നാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള തീറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിരുന്നും കൊണ്ട് തിന്നും അതിന് വെയിറ്റ് കൂടും ഒരു പ്രസവം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്നര കിലോ വരെയൊക്കെ മൂന്നര കിലോ മുതൽ നാല് കിലോ വരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് വയ്ക്കും അത് പിന്നെ നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം അപ്പൊ അതിലും നല്ലത് നമ്മൾ അതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അവർ എത്ര തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നര കിലോയിൽ കൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള അൺമുയലുകൾക്ക് നമുക്ക് ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റും നമ്മൾ മുയലിന്റെ കൂട് വെക്കുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും ഫ്ലോർ ചെയ്യരുത് ഫ്ലോർ എന്താ പറയാ കോൺക്രീറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അതായത് ഇവരുടെ മൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൂത്രം താഴെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് അമോണിയാവും അത് നമ്മൾ കൂട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കണ്ണിന് തന്നെ ഒരു പുകച്ചിലും ചൊറിച്ചിൽ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഫംഗസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ ആ
അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ഒറ്റ ബ്രീഡിങ് ഒറ്റ ക്രോസിങ്ങിന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നീഡിൽ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടത് അവർക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് പിന്നെ എണ്ണം കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള കഴിവൊക്കെയാണ് ആ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പെൺമുയലുകളെക്കാൾ അരക്കിലോ എങ്കിലും കാൽ കിലോ മുതൽ അരക്കിലോ വരെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് ആൺമുയലുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓവർ വെയിറ്റ് ആകാനും പാടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ വെയിറ്റ് ആകുമ്പോ തന്നെ പെൺമുയലുകളെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കും എന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടടി രണ്ടടി സ്ക്വയറിലുള്ള കൂടുകളാ ഒന്നര അടി പൊക്കവും രണ്ടടി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അഞ്ച് കൂട് ഒരു ലെയറിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പത്തടി നീളത്തിൽ കൂട് പണിതിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് കൂടുകൾ അതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ മൂന്ന് സെപ്പറേഷൻ വരും മൂന്ന് സെപ്പറേഷൻ വരുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് പുൽക്കൂട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തു തരാം പിന്നെ അവർക്ക് ഉള്ള ഷെഡ് കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചായ്പ എന്ന് പറയുമല്ലോ ഈ വീടിന്റെ ചായ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുത് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് സ്കെയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുടക്കു മുതലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ഷെഡ് ഒരു ഓലയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഷെഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സേഫായിട്ട് നമ്മൾ കൂടാണ് ഒരു കണ്ടത് ഷെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പട്ടിയോ പൂച്ചയോ കയറാത്ത രീതിയിലുള്ള കൂടുകൾ ഒരുക്കുക അത് ഇപ്പൊ ഈ മെഷ് മെഷ് കൊണ്ടുള്ള കൂടുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അമ്പലങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും വെടി പൊട്ടലും പടക്കം പൊട്ടലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവർ അറ്റാക്ക് വന്ന് തന്നെ ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയല്ല അത് ചത്തു പോകും പിന്നെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ അവർക്ക് എപ്പോഴും കൂളിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാ അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ തണല് തണലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ വെളുത്ത മുയലിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെറ്റായിട്ട് വളർത്താം അതേസമയം ഇറച്ചിക്കും വളർത്താം ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അതിനെ കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് മുയൽ വളർത്തലിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിനെ കറന്ന് പാലെടുക്കാനായിട്ടല്ല നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് വിപണി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇറച്ചിക്കാണോ അയ്യോ എന്നാ കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് ഉള്ളൊരു മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഇതെന്തായാലും സക്സസ് ആയി പോകില്ല കാര്യം ഞാൻ മുയൽ ഇറച്ചി കൂട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കാനില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു പ്രസവത്തിൽ എട്ടും പത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയിരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുക അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കൊടുക്കണം അവർ കൊല്ലാനാണോ വളർത്താനാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് എന്തായാലും മുയൽ വളർത്തൽ ഒരു രീതിയിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേക്കും പെൺമുയലുകൾക്ക് അതായത് പെൺമുയലിനും ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പെൺമുയലുകൾക്ക് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള അപ്പൊ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക അതില് ആൺമുയലുകൾക്ക് ശരാശരി വളർച്ച കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ല മേലുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പെൺമുയലുകളാണ് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൺമുയലുകൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പെൺമുയലുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള പെൺമുയലുകളിന് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ നിബിൾസ് നിബിൾസ് ഉണ്ട
അതായത് ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് വളർത്തി അവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളായി വരും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചത്തുപോകും ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ ലക്കിന് ഒന്നോ രണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ തമ്മിലായിരിക്കുള്ളൂ ക്രോസിങ് വരിക അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വളരെയേറെ ദൂരം മാറിയിട്ട് വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു മുയലിനെ കൂടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾക്കത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം അത് ഇൻബ്രീഡ് വരാത്തതായിരിക്കാം എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാം പിന്നെ മുയൽ വളർത്തലില് നോക്കിയെടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ തള്ളമുയൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ തള്ളമുയൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തള്ളമുയൽ എങ്ങനെയുള്ള മുയലായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന മുയലാണോ തള്ളമുയലിന്റെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അത് നയന്റി പെർസെന്റേജ് വരെ തള്ളമുയലുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് കിട്ടുക അപ്പൊ തള്ളമുയൽ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു ഒരു വർഷം അഞ്ച് പ്രസവമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു മുയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും ജീവനോടെ കിട്ടുക അതായിരിക്കണം മെയിൻ കാര്യം എന്നാലേ നമ്മൾക്കൊരു ഫാമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് വിജയകരമായിട്ട് പോകുള്ളൂ പിന്നെ എട്ടിലെ താഴെ അതായത് ഒരു പ്രസവത്തിലെ എട്ടിലെ താഴെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതായത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ കിട്ടാഴുകയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒറ്റെണ്ണത്തിന് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ എട്ടും പത്തും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും എല്ലാത്തിനും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് അത് പ്രസവിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ തൂക്കം നാപ്പത് അമ്പത് ഗ്രാമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇത് ഒരു എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നാനൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് തൂക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ശരീരഭാരം നോക്കണം അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുയലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവര് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് പറ്റിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് മുയലെന്ന് മുയലിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കുക അത് ക്ലോസപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ പോയി മുയലിനെ വാങ്ങിക്കുക ഇനി ഈ മുഖം കൂർത്തകിരിക്കുന്ന മുയലുകൾക്ക് നമ്മൾ എത്ര തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വളർന്ന് കിട്ടില്ല അതായത് എത്ര തീറ്റ കൊടുത്താലും തിന്നുമെന്നും അല്ലാതെ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറച്ചിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതെന്തോ ക്രോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെവിയനും അല്ല നാടൻ മുയലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ചോദിക്കും നാടൻ മുയൽ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് നാടൻ മുയൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതെന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ളത് ഒറിജിനൽ ബ്രീഡാണ് അത് അതായത് കാരണമായിരിക്കാം ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പുറമേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുയലിനെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് നാടൻ മുയൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവര് ഈ സാധാരണക്കാർ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫാമിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്ക് നാടൻ മുയലാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് കിട്ടാത്തത് ആറു മാസമായിട്ട് ഒന്നര കിലോ ഉള്ള എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നാടുകളിലൊക്കെ എന്താ പറയാ പതിനഞ്ച് കിലോ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിശയം തോന്നും അവര് നമ്മളൊരു മുട്ടനാടിനെ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അവര് ആ ഒരു മുയലിനെ ഒക്കെ എ
പിന്നെ ഇതിൽ എന്താണ് പെറ്റായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാലും ചില ഇനങ്ങളുണ്ട് ലോപ്പ് ഡച്ച് ഹവാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹവാനേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോപ്പ് ഡച്ചിനെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് എന്തോ ഒരു പെറ്റായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിന് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് എത്ര കണ്ട് അതിനെ അതിന്റെ ഭംഗി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതിയാണ് അവരെ കാണുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള മുയലുകളോടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളതാണ് ഗ്രേജൈന്റ് ഇതും റഷ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നൊരു മുയലാണ് പിന്നെ ഇതിന് നമ്മളുടെ കാട്ട് മുയൽ അല്ല അഥവാ ചെവിയെന്ന മുയലുമായിട്ട് ഭയങ്കര സാമ്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ കളർ തന്നെ ഗ്രേ ആണ് പിന്നെ എന്താ കറുപ്പുണ്ട് തവിട്ട് നിർത്ത് തവിട്ട് അതായത് ഗ്രേയും ബ്ലാക്കും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രേയും ആഷും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഭാരമൊക്കെ വരുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെയാ ആറര ഏഴ് കിലോ വരെയൊക്കെ ഗ്രേജൈന്റ് ഗ്രേജൈന്റും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേജൈന്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല സങ്കര ഇനമായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയത് ഗ്രേജൈന്റും വൈജൈന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള മുയലുകൾ അതുവഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോറി കേട്ടോ കൈവിട്ട് പോയതാണേ അതായത് ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ഇനമാണത് അതിന്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൂവെള്ളം നിറമാണ് പിന്നെ ചുവന്ന കണ്ണുണ്ടാവും നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രോമവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ആ ജൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറച്ചി മുയലായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇനമാണെന്ന് പറയാം ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറയും അഞ്ച് കിലോ വരെയാണ് തൂക്കം വെക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ആറേകാൽ കിലോ ആറര കിലോ വരെ തൂക്കം വെച്ച മുയൽ എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റുമായിട്ട് ഇതുള്ള വൈജൈന്റ് ഈ രണ്ടിന്റെയും ഒരേ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൈജൈന്റും ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റും തമ്മിൽ ഭയങ്കര സാമ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റിനാണെങ്കിലും ഈ ആറര ഏഴ് കിലോ വരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ ബ്രീഡ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രീഡ് ഏതാണോ അതനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് വെയിറ്റ് കിട്ടുന്നത് പ്യൂർ ബ്രീഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും സങ്കരവർഗം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല വെയിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ണാക്കി ആണെങ്കിലും നല്ല റെഡിഷ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വൈജൈന്റും ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റും തമ്മിൽ എല്ലാവർക്കും മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റും വൈറ്റ്ജൈന്റും ആണ് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പ്രചാരം ഉള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് ഇലർച്ചിയിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ആണ് അത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫോസ്ഫറസ് ടു ട്വന്റി അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വൈറ്റമിൻസ് ബി ട്വൽവ് ബി സിക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയാനുണ്ട് മറ്റുള്ള മീറ്റുകൾ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മീറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലോ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ റാബിറ്റ് മീറ്റിന് പ്രചാരം കുറവാണ് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കാലി നിരോധനവും ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോ മുയൽ കർഷകർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയും കൂടി ആകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് കാലി നിരോധനം വരണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനിയുള്ളത് തീറ്റ തീറ്റയുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുയലിനെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ ഈ മെഷ് തന്നെ അരയ്ക്ക് ഒന്നിന്റെ മെഷ് എടുത്തിട്ട് അത് സൈഡില് വെച്ച് കൊടുത്താക്കി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവർ കൂട്ടില് കയറി പ്രസവിച്ച് അതിനകത്ത് പാലും കൊടുത്ത് അത് സേഫ് ആണത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റി ഇടണോ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അവര് പാലും കൊടുത്തോളും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിനകത്ത് വളർത്തുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്നും അറിയില്ല എന്നാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പാല് കൊടുക്കുന്ന കാണുന്നില്ല പിടിച്ച് പാല് കൊടുക്കണമെന്ന് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുമ
അപ്പൊ വേസ്റ്റ് കൂട്ടിലേക്ക് വീഴില്ല രോഗങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ അതുവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും കൂട് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും രാവിലെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി വേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ വീണ് കിടന്നോളൂ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തീറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും തീറ്റ കുറച്ചൊക്കെ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുത്ത് കോഴിക്ക് കൊടുക്കാനോ താറാവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്യും വെറുതെ മണ്ണിലേക്ക് വീണിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകില്ല ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നത് പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ നെസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അവരൊരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചാടി പുറത്തിറങ്ങിക്കോളും പിന്നെ എപ്പോഴും അത് അതിനകത്ത് കയറി കിടന്നോളും ചാടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ കയറി കിടന്നോളും ചകിരിയും അവരുടെ രോമം ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കാരണം അതിനകത്ത് നല്ല സേഫാണ് യൂറിനൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതപ്പോ തന്നെ ചകിരി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിഞ്ഞു പോയിക്കോളും അങ്ങനെ ഒരു നനവൊന്നും വരില്ല ഈ തുണികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുണി നനഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഫംഗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തു പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഉള്ളത് നമുക്ക് തീറ്റ ക്രമമാണ് അവരുടെ ഇപ്പൊ പെല്ലറ്റുകൾ അതായത് പല കമ്പനികളുടെ പെല്ലറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഞാനും പെല്ലറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നേച്ചത് ഗോദരജിന്റേത് മദർ മദർ പിന്നെ എന്ത് നം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കേരള ഫീഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ നാലു വർഷമായി പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെല്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്നൊക്കെ വണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങി തേർഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളർച്ച ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പെല്ലറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് യൂറിയ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മുയലുകൾക്കൊട്ടും നല്ലതല്ല യൂറിയ വരുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു എല്ലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചാകാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഒരു ആഴ്ചയിൽ പത്തോ അറുപതും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ചത്തോണ്ടിരുന്നേച്ചത് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും ആരും ഷെയർ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഈ വാട്സപ്പോ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അതുമല്ല ഒരു ബാൻ ചെയ്ത സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഒരു പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യമില്ല ആരും അറിയാമെങ്കിൽ പോലും അത് ഷെയർ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവര് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഒരു മരുന്നിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമുക്ക് പല രീതിയിലും പലരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ മുയലിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഒരാൾക്കും വേണ്ട മുയല് ഇങ്ങനെ കുടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ പിന്നെ മുയലിങ്ങനെ ചത്തു പോകുന്നു അതൊരു വേറെ പ്രശ്നം മരുന്നുകളുടെ പേരറിയില്ല ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണെങ്കിൽ വന്ന് കൈനീട്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുമെന്നല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ആരും വന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും വന്നിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെന്നല്ല തോപ്രാങ്കുട്ടി പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാം പലരും പറയുന്നൊരു കംപ്ലയിന്റ് ആണത് വന്നിട്ട് അവര് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോകും ഒരു മുയലിനൊന്ന് തൊടുകയോ ഒരു ആടിനൊന്ന് തൊടുകയോ നോക്കുക ഒന്നുമല്ല വന്നിട്ട് അത്രയേറെ ഞങ്ങള് അത്രയേറെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവരുടെ മുമ്പില് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അത് എന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മറുപടി കിട്ടും അത്രയും എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതൊരു ഞാനൊരു മൂന്ന് മാസത്തോളം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലീവ് എടുത്തിട്
പ്രസവിച്ച് വീണ അപ്പൊ തന്നെ നെരങ്ങി പോയിട്ടും പാൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഇവര് പാല് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവര് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് മാറിക്കളയും ചാടി മാറിക്കളയും അപ്പൊ പാല് കൊടുക്കാരണോ എന്താണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിക്കുന്നു പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്നു പാല് കിട്ടാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവരിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂടി നിറങ്ങി നീങ്ങി നിറങ്ങി നീങ്ങി ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും വെച്ചും കൊണ്ട് നടക്കും കുഞ്ഞുങ്ങള് ഡെഡായി പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അവരെ അവര് മിക്കവും തന്നെ ചത്തുപോകും അപ്പൊ അതെന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് പല ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മുയൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാരു പോലെ ഇരിക്കുന്നു അതെന്താന്ന് അറിയില്ല അവർക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരണില്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാന് ഈ പാല് കിട്ടാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ സെർലാക്ക് പോലെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പാല് പോലെ ഉണ്ടാക്കി പാലിന്റെ കളർ മാത്രം വരുത്തിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളുടെ ഒരൊറ്റ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ നിന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് തീറ്റയെ കുറിച്ചാണ് എന്തായാലും പെല്ലറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നിർത്തി പെല്ലറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് തീറ്റകൾ മിക്സ് ചെയ്തു ഗോതമ്പ് തവിട് മെയ്സ് കപ്പലിന്റെ പിണ്ണാക്ക് തേങ്ങ പിണ്ണാക്ക് എള്ളും പിണ്ണാക്ക് ഉപ്പ് ശർക്കര ഉഴുന്നു പൊടി ഉഴുന്നു തവിട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിനറൽ മിക്സും എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നുള്ള അപ്പൊ ടെഫ്രോളി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന്റെ വൈറ്റമിൻസും സപ്ലിമെന്റുകളൊക്കെയാണത് എല്ലാം കൂടി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മരണനിരക്ക് അങ്ങോട്ട് കുത്തനെ കുറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള അപ്പൊ നമ്മളാ പെല്ലറ്റ് ഇത്രയേറെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയും വേണം അതിനുള്ള ഒരു ഫലം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ചെയ്ത് നോക്കിയതാണോ ആദ്യം രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുഴച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടി പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കൂടി തപ്പി പിടിച്ച് എല്ലാം കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റി നല്ല വലുപ്പമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും ആ പെല്ലറ്റിന്റെ ഉപയോഗമാണ് പാരന്റിനെ എനിക്ക് കുറെ എണ്ണത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുയലുകൾ ഒരു ആട് തിന്നാണ് തീറ്റ തിന്നു എന്ന് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് തിന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് വെറുതെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ആ തീറ്റ അത്രയും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മാസം വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നൂറ് ഗ്രാം വരെ തീറ്റ കൊടുക്കുക മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആക്കാം പിന്നെ പ്രസവി അതായത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറുമാസം വരെ ഉള്ളതിന് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കൊടുത്താൽ മതി ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ക്രോസിംഗിൽ ഇടുന്നത് ആ ക്രോസിംഗിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ക്രോസിംഗിന് ക്രോസിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തീറ്റ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ പ്രഗ്ന പ്രഗ്നൻസി ടൈം ആണത് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മിക്സ് അല്ല അത് വേറൊരു ടീമിന്റെ ആണത് ഞാൻ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഗോതമ്പ് തവിടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് അമ്പത് കിലോത്തിന്റെ ചാക്കായിട്ട് കിട്ടും ഗോതമ്പ് തവിട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ചേർക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശർക്കര ശർക്കരപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണാനില്ല എന്തായാലും തുടക്കക്കാർക്കൊന്നും ഇത് മുതലാവില്ല അതിന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് രൂപ ഒരു റേറ്റ് പെർ കെ ജി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നനച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ടര കിലോ വരെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മുയലിന് തീറ്റയാവും പിന്നെ ആരോഗ്യവും കുഴപ്പമില്ല മുയലുകളുടെ ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം ഈ തീറ്റ കൊണ്ട് പിന്നെ പുല്ല് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ചെവിയില് അതൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം ചെവിയിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്രയും ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ജീവി കൂടിയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അവരുടെ മാക്സിമം പിന്നെ ഇവർക്ക് ജന്മനാ തന്നെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മുയൽ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല മുയലുകൾ അവരുടെ വിസർജ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ട് അതായത് രാവിലത്തെ സമയത്ത് അവര് അവരുടെ കാഷ്ടം അവരുടെ വിസർജ്യ സമയത്ത് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അത് കഴിക്കും ചിലര് ആ താഴെ വീഴുമ്പോ തന്നെ അത് കഴിക്കും അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന് അതിനകത്ത് കൊറേ മാംസ്യവും ബി കോംപ്ലക്സും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു റെസിസ്റ്റിംഗ് പവർ അവര് അതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്താറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ മുയലുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് മാത്രം പോരാ അവർക്ക് അവർക്ക് നമ്മള് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിനൊരു പേരുണ്ട് കോപ്രോഫാഗി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്ന കാഷ്ടഭോജനം എന്ന് പറയും അതിന് കോപ്രോഫാഗി എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാല് കുറവാണെന്ന് പറയും നമ്മള് അത് ക്യാരിങ് ആയി ഇവർക്ക് ഇതായി ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വൈറ്റമിൻസ് കൊടുക്കണം ഗ്രോപ്ലക്സ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഗ്രോപ്ലക്സ് നല്ലതാണ് അത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒസോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാൽസ്യം ടോണിക് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോബയോൺ ടാബ്ലറ്റ് ഈ ചില മുയലുകൾ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അരയ്ക്ക് താഴെപ്പോട്ട് തളർന്ന് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ന്യൂറോബയോൺ ടാബ്ലറ്റ് ഒരെണ്ണം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് അത് കൊടുക്കണം അത് അവർക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇനിയുള്ളത് മുയലുകളുടെ പ്രസവവും അതിന്റെ പ്രത്യുൽപാദനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല മുയലുകളെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇപ്പോഴും നല്ല മുയലുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആറുമാസം ആയിട്ടുള്ള മുയലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേ മാസം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകും ഗ്രോസ് ചെയ്യുക കുഞ്ഞുങ്ങളാകും മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ള വാങ്ങിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ തീറ്റയായിട്ട് നമുക്ക് ഇണക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഒരു മൂന്ന് മാസം വളർത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇൻബ്രീഡ് വരാതെ നോക്കുക രജിസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ പ്രസവത്തി ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തമ്മില് ക്രോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതാണ് ഇൻബ്രീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻബ്രീഡ് വരാതെ നോക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതായത് പെൺമുയലുകൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇത് ഇവരുടെ മതിചക്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസിങ്ങിന് ഇടണമെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല പെൺമുയൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആൺമുയലുകളെ സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആൺമുയലുകളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പെൺമുയലുകളെ കൊണ്ടുപോയി ഇടണം ഒരിക്കലും പെൺമുയലുകളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ആൺമുയലിനെ ഇടരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കടിച്ചു കീറിക്കളയും അപ്പം ആൺമുയലിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ പെൺമുയലുകളെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആറുമാസം ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നോക്കിയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ക്രോസിങ്ങിന് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവര് ചിലപ്പോ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കും അതായത് ക്രോസിങ്ങിന് സമയമായി എന്നുള്ള മതിചക്രം കാണിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ താടി കൊണ്ടുപോയി പാത്രത്തിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ ഇതിലോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ നിപ്പിളിന്റെ സൈഡിലോ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊക്കെ ഒരച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത കിടക്കുന്ന കൂട്ടിലെ മുയലുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇന്ററാക്ഷനൊക്കെ നടത്തുന്ന കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അതില് മതിചക്രം ഉണ്ട് അതപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചര മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ തന്നെ പെൺമുയലുകൾ നല്ല മുയലുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചര മാസം ആകുമ്പോൾ അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ക്രോസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പ്ലസ് അവരുടെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് ശ
സിൽബസ്ട്രോള് കൊടുത്തിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ ഒരു അസ്വസ്ഥത മാറിയിട്ട് ഒരു ക്രോസിങ്ങിന് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കോക്കോയിസും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ബസ്ട്രോൾ കൊടുക്കുക രണ്ടും കൊടുത്തിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റിക്കളയുക മാത്രമേ നിവർത്തിയുള്ളൂ പിന്നെ പോളിബയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് അത് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കൊടുത്തു നോക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുയലിനെ പെൺമുയലിനെ നമ്മൾ മാറ്റുക പിന്നെ അവരുടെ ഗർഭകാലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം വരെ ചിലവർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം വരെ എടുക്കുന്നതുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഇവര് ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗർഭപരിശോധന നടത്താം പെൺ അതായത് പെൺമുയലിന്റെ ചെവിക്ക് ചെവിയുടെ പുറയിലും കഴുത്തിനു മുകളിലുമായിട്ട് നമ്മുടെ വലത് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇടത് കൈ മുയലിന്റെ ശരീര അതായത് വയറിന്റെ അടി അടിഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഇടിപ്പിന്റെ ഇടുപ്പിന്റെ മുന്നിലും ഏകദേശം ഗർഭാശയത്തിന്റെ മുന്നിലുമായിട്ട് മലർത്തി വെക്കണം കൈ എന്നിട്ട് ഇടത് കൈ തള്ളവിരലിന്റെ തള്ളവിരലും ഉണ്ട് ഇടത് കൈയുടെ തള്ളവിരലും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വലതുവശത്തോട്ട് തൊടുകയും മറ്റു വിരലുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ വലതുവശത്തെ തള്ളവിരലിന്റെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റു വിരലുകൾ കൊണ്ട് വലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ എന്താ പറയാ ഗോലി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കച്ചി പണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന അതുപോലെ ഈ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഇത് ഭ്രൂണം പുറകിലേക്ക് തെന്നി മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് ഗർഭിണിയാണ് പിന്നെ ഈ പ്രസവ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് അത് ഒരു പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ വന്നിട്ട് നിന്നാലൊന്നും അവര് പ്രസവത്തിലെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കില്ല അത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മുയലുകളെ കെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മുയലുകളെ അത്രയും കെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പാൽ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പാല് കൊടുക്കുന്നതിനോ പ്രസവിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും ഒരു മടിയും കാണിക്കില്ല അതേസമയം അപരിചിതരായിട്ട് അവർ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ എന്താ പറയാ ആ ഒരു അപരിചിത്വം അവർക്ക് തോന്നുമ്പോഴേക്കും അവർ പ്രസവം ബുദ്ധിമുട്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടിച്ചു തിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക രാത്രിയും രാവിലെ സമയത്ത് ആയിരിക്കുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടും അവർ പ്രസവം അപ്പൊ കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലാതിരിക്കുക പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എപ്പോഴും എടുക്കാതിരിക്കുക ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് സേഫായിട്ട് അവർ നോക്കിക്കോളും നമ്മൾ ചെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ മറുപിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും അതെടുത്ത് നമ്മൾ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയുക പിന്നെ ചത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ എടുത്ത് കളയുക അതിനെടുത്ത് നമ്മൾ മാറുക അല്ലാതെ പിന്നെ ചെന്ന് പാല് കൊടുത്തോ നോക്കണ്ട ഒന്നും നോക്കണ്ട അവർക്ക് അവരുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് പാല് കിട്ടണില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും തന്ന് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപരിചിതർ ആ പ്രസവ സമയത്തോ ഒന്നും ചെല്ലാതിരിക്കുക ചില ഫാമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവർ വിസിറ്റേഴ്സിന് അനുവദിക്കില്ല ഇപ്പൊ പാരന്റ് സ്ട്രോക്കിനുള്ള ഒരു കൂട് എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയിടാനുള്ള കൂടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരാളൊന്ന് കയറുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ആള് കയറുക അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടത്തോട് കയറുമ്പോഴേക്കും ഇവര് ആള് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അവര് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേത്തേക്ക് ചവിട്ടി കയറി അങ്ങനെ കൊന്നുകളയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണത് ഒരു ഭയങ്കര പേടി കൂടുതലുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് മുയല് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും ഓരോ ഫാമുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ കയറ്റിയില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കരുത് കാരണം അതാണ് നമ്മളത് ഒരു ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുള്ളൂ നമ്മളത് മാക്സ
ഹീറ്റ് അതായത് ഈ പെൺമുയലുകൾ അതിന്റെ ബാക്ക് പിൻഭാഗം ഒന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കും അപ്പൊ തന്നെ ഈ ആൺമുയല് ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴും അപ്പൊ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത് ക്രോസിങ് സക്സസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ള പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ള രണ്ടാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ പെൺമുയലിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം പിന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും പിന്നെ അത് ഓവുലേഷൻ നടന്ന് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊരു സംശയമാണ് ആ ഒരു ക്രോസിങ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അവരത് സമ്മതിക്കാതെ പിന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ അത് ക്രോസിങ് നടന്നാണെന്നുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രസവിച്ച് ഒരു ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തള്ളമുയലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ തള്ളമുയലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു മൂന്ന് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില്ല ഒരാഴ്ചയോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്താൽ മതി മാറ്റുന്നതിന്റെ അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും മിനിമം അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അവർക്ക് ബാക്ടിസോൾ അടങ്ങിയ മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തള്ളടുത്തു നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവര് ചത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കോക്സിഡേസിസും അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് അവർക്ക് വരുന്നത് ഒരു മാസം ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിലാണ് കോക്സിഡേസിസ് അവർക്ക് വരാനും ചത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതയും പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടാക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് ആ മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ആളില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊക്കെ ആ സമയത്ത് അത്രയും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരാൾ നന്നാകുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് മലയാളികൾക്കുണ്ടല്ലോ അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് മുയലിനെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഈ ചെവിയിൽ പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് തൂക്കിയെടുക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം ആ ചെവിയിൽ ആണ് മെയിനായിട്ട് അവരുടെ രക്തധമനികൾ ഉള്ളത് അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ വെയിറ്റ് മുഴുവനോ കഴുത്ത് താങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക തൂങ്ങിയ കയ്യിൽ തൂങ്ങിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ കഴുത്ത് അതിനെ താങ്ങാൻ ശക്തിയില്ല അതാ കഴുത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ഞരമ്പിന് കേട് വരികയും അവര് താർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വരെയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക അത് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒരെണ്ണം ഇട്ടു തരാം പിന്നെ ചെറിയ മുയലുകളെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഈ പുറകിലുള്ള തൊലിയിൽ ഇത് അതിന്റെ കഴുത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയിലുള്ള തൊലിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പൊക്കി കയ്യിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വലുതിനെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊലിയും അതിന്റെ പൃഷ്ഠഭാഗം നമ്മളുടെ കയ്യിലും ഇരിക്കണം ഇടത്തേക്ക് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് അതിന് തൊലിയും ചെവിയും കൂടി പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുതറൂല ചെവിയും കഴുത്തിന്റെ തൊലിയും കൂടി കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കൈ ഇടത്തെ കൈയിലേക്ക് അവരുടെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും അടങ്ങിയിരുന്നോളും അല്ല ചെവി വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ മാത്രം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ഒട്ടും കിടന്ന് കുതറാനും മാന്താനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇത് ടെൻഡൻസി അവർ കാണിക്കും പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ലിംഗ നിർണയം നടത്തുന്നതിനുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ അയച്ചു തരാം പിന്നെ ഇതിനകത്തുകൂടി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള ചില മുയലുകളെങ്കിൽ കപട ഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം കാണിക്കാറുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിക്കാനും അവൾക്ക് സേഫായിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മടി പിടുത്തം അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കപട ഗർഭം കാണിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ രോമം പറിക്കുകയും ചകിരി കൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഗർഭിണിയൊന്നും അല്ല പ്രസവിക്കുകയും 
നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അവര് അത് ഗർഭം ധരിക്കാതിരുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് അബോട്ടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മുയലുകൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അതുണ്ടാകുകയും മെഡിസിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അബോട്ടായി പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രസവിക്കില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും ആൺമുയലിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്രോസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല മുയല് പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോയി എല്ലാം ചത്തുപോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആ മുയലിനെ വീണ്ടും ക്രോസിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അവർക്ക് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുക പ്രസവിച്ച് ഇപ്പൊ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് മുയല് പെൺമുയലുകൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യം വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്രോസിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് വയറിളക്കം വയറിളക്കം തീറ്റയിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് അത് വേറെ നനഞ്ഞ പുല്ലുകൾ കൊടുക്കുക പ്ലാവിലൊക്കെ വെട്ടിയ പടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ട് വയറിളക്കം വരുള്ള ഒരു തീറ്റ തിന്നൂല പിന്നെ ഭയങ്കര ദാഹം കൂടുതൽ കാണിക്കും അവരിങ്ങനെ പല്ലൊക്കെ എന്താ പറയാ പല്ലിട്ട് കടിച്ചു കടിച്ച് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് വൃത്തികേടായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അത് മെയിനായിട്ട് മിക്ക മുയലുകൾക്കും വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണത് വയറിളക്കം അപ്പൊ അതിന് എൻട്രോസിൻ കൊടുത്താൽ മതിയാവും വലിപ്പം അനുസരിച്ച് അര മില്ലി മുതൽ ഒരു മില്ലി വരെ എൻട്രോസിൻ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറും പിന്നെ ഏഴാമത്തെ അസുഖം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാദവ്രണമാണ് പാദവ്രണം അത് ഈ കമ്പിക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മുയലുകൾക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കമ്പി ദ്രവിച്ച് നിന്നിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ വീണ് ചീഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ചവിട്ടി കിടന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും പാദവ്രണം വരും അവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഇത് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വയറിളക്കത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു നാട്ടുമരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചായ ചായ നമുക്ക് വയറിളക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുയലുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് ഞാൻ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഡിസിൻസ് മാക്സിമം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റത്തെ ഒന്നും കൊണ്ട് മാറണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് നാളെ ഉച്ചവരെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ തീർക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് സജീവേട്ടൻ വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും മുയൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിലവിലിപ്പോ വിപണി നമ്മൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്ക് വിപണിനെ സാരമായിട്ട് തന്നെ വിപണിയെ ബാധിച്ചു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എന്റെ ഫാമിലുള്ള മുയലുകൾ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മുയലുകൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ അണ്ടറിൽ കുറച്ച് ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫാമില ഉള്ള മുയലല്ല പ്യൂർ ബ്രീഡ് അല്ല അല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ടീമാണ് ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രയേറെ ചൂടായിരുന്നു അമ്പത് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ അവിടെ ചൂട് കടന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഡൽഹി ഹൈദരാബാദ് ഒക്കെ അപ്പൊ അത് കാരണം അവര് കൊണ്ടുപോയില്ല കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്തടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൈസൂർ ഒക്കെ തമിഴ്നാടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുടിവെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ മുയല് അവര് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിലവിലിപ്പോ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് മാസം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് 
പക്ഷെ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം ചോദിക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മിക്കവാറും ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പൊ അത് കാരണം ഒന്ന് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുക വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ വേറൊന്നും കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാനിപ്പോ ഇതിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് പോലെ എടുത്തു പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വൺ ഡേ പോയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സില് ഇരുന്നാ പോലും ഞാനൊക്കെ പോയി ക്ലാസ് കൂടിയാളാ വെറുതെ പട്ടണാട്ടം കാണുന്ന പോലെ പോയിരുന്നു പോന്നു എന്നല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും തുടങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കുക ഇപ്പൊ വിപണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവാം പിന്നെയുള്ളതാണ് സൂര്യാഘാതം സൂര്യാഘാതം നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക അന്തരീക്ഷത്തിന് നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് അതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാക്കൊക്കെ നനച്ച് കൂടിന്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചാക്ക് നനച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാനായിട്ട് അതുപോലത്തെ ചൂട് കാറ്റ് അടിച്ച് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ അതിന്റെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മള് ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോഴ്സിലല്ല അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അതിന്റെ ശരീരക്ഷമാവ് അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവരുടെ ചെവി കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ ചൂട് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ കുറെയൊക്കെ അവരൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത് ഉണ്ടോ സൂര്യതാപം സൂര്യാഘാതം ഇവർക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇവരുടെ ശരീരം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവരിങ്ങനെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ടും കിടന്ന് കതയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ മൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവർ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിക്കെടുത്താം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ മുയലുകൾ പത്ത് നാനൂറ് മുയലുകൾ കിടക്കുക ഇതുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും മാറ്റുന്നതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ പോലും ഗ്രീൻ നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയെങ്കിലും ഒരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ചാകാൻ വിടാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളായിരുന്നു അത്രയേറെ ഡെയിലി അത്രയേറെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചും പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയായിട്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചൂടില് കഴിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാനിബാലിസം വരുന്നത് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലെ മാംസത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കുറെ ഇറച്ചി മീന് കൊടുക്കാനായിട്ടല്ല പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചക്ക ചക്ക ഏറ്റവും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയ സാധനമാണ് ചക്ക ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് നമ്മളത് ടിന്നിലാക്കിയോ അല്ലെ ചാട്ടിൽ കെട്ടിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുയലിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയില് ഒരു അര സ്പൂൺ ചക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക അങ്ങനെ തന്നെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ചോളയൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ഡെയിലി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി അത് പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് സോറി പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് അവർക്ക് കൂടി കിട്ടും അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കുറയും മാംസത്തിന്റെ അളവ് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാനിബാലിസ അവരത് കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പയറുണ്ടല്ലോ പയറൊക്കെ പൊളിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ തൊണ്ട് പൊളിക്ക പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന പയറിന്റെ തൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം അതവര് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങയുടെ ഇലയുണ്ടല്ലോ മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയില നല്ലതാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ ചിലവരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ ഉണക്കി പൊടി
വൈറ്റമിൻസ് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജൈവിക രീതിയിൽ ഞാനത് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ മുക്കുറ്റി അത് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ രാസവളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ടാക്കുമായിരുന്നു പറമ്പ് അപ്പൊ ഈ മുയൽ കാഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഫാമിൽ വന്നു പോയപ്പോഴേക്കും പണിക്കാരെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരിക ഇത് ഇന്നതിന് കൊള്ളാതിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സാധനങ്ങളും ആ പറമ്പിൽ ഉള്ളത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പറമ്പില് ധാരാളമാണ് ഞാൻ ഇവർ ഈ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഒക്കെ ഞാനുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അത് ജോലിക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം പറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നല്ല റിസൾട്ടാണ് അതിന്റെ കിട്ടുന്നത് ഈ മുക്കുറ്റി പിന്നെ ചെറുള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ പേരുകൾ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇവർക്ക് ഏതായത് ഈ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഒരു നെല്ല് നട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയൂലേ എന്താ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒമ്പതാമത്തേത് കാനിബാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അതാണ് ഞാന് ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓരോന്നോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ രോഗങ്ങള് ഓരോ രോഗങ്ങള് രോഗങ്ങള് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് ഇതില് മിക്ക രോഗങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അകിടുവീക്കം ഒരു പ്രാവശ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വന്നതാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമായിരുന്നത് അകിടുവീക്കം പിന്നെ കാനിബാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ വയറിളക്കം മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വട്ടച്ചൊടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ബോഡി മെയിൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇർക്കാങ്കർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മിക്ക രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാനിബാലിസം പറയാം കാനിബാലിസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ മുയലുകൾ തള്ള മുയലുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അത് അത് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ അതിന് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാനത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മുയലൊക്കെ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആകാംക്ഷമുണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കും അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അവര് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു അകിടുവീക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഈ പാല് കുടിക്കുന്ന അതായത് പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന മുയലുകൾക്ക് വരുന്ന അസുഖമാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ അസുഖം വരുന്നത് അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ തിന്നാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മളത് നോക്കണം എപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുന്നതല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ആ കൂടുകളൊന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ വരില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം അപ്പൊ നാളൊരു പുള്ളി അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്താ സുഖമാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് സങ്കടം വന്നു പോയി അത്രയും നാളെ അവരത് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നാ വിചാരിക്കണം കാരണം അത്രയും വീർത്ത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ രീതി ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു നാട്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്തതും അത് എനിക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയത് നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു അത് നമ്മളുടെ ഞരമ്പെണ്ണ മുറിവെണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയും അതൊന്ന് പെരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും അതിപ്പോ എന്തൊരു അസുഖത്തിനും അവരുടെ മുറിവുകൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതൊന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് മാറാറുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊണ്ട് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കും മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒക്കെ പറയുമ
സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടല്ലോ വട്ടച്ചൊറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചൊറിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും ഒക്കെ ഇതാകും അപ്പൊ ആ സമയത്തും ഇത് തന്നെ മെഡിസിൻ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വരുന്ന രോഗം ബോഡി മെയിഞ്ച് ബോഡി മെയിഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറുകീടമാണ് അത് നമ്മളുടെ പരിസര ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നൊരു അസുഖമാണ് അത് അത് കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി അവിടെയൊക്കെ രോമം ഒക്കെ പോയിട്ട് കുരു കുരു പോലെ വന്ന് നിൽക്കും ഭയങ്കര റഫ് ആയിരിക്കും ഉള്ളു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചെവിയൊക്കെ ചിലപ്പോ അതായത് ഞാന് കൊറച്ചു നാള് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് മോളുടെ കുഞ്ഞിൻ മോളുടെ ഡെലിവറി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഫാമിലിക്ക് ഒട്ടും വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് മാസം കൂടിയിട്ടാണ് അന്ന് ഫാമിലിക്ക് വന്നത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മോളിൽ തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മുയലിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഈ വടി പോലെ ഇരിക്കുക അതിന്റെ ചെവി ഒരു ചെവി ഇരിക്കുന്ന വടി പോലെയാ അതിന്റെ ആ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് ലെയ്സ് പോലെ ഇരിക്കുക അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കില്ല ഉള്ളിലെ മരുന്ന് കൊടുത്ത ഉള്ളിലാണ് നമ്മളത് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പൊ വിർമെറ്റിന്റെ തന്നെ ഹൈടെക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അത് മൂന്നാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം തേർഡ് വീക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അസ്കബയോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം വരാതിരിക്കാനും നമ്മൾക്ക് തന്നെ കഴിയും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വരുന്നതാണ് ഇയർക്കാങ്കരം അത് ഈ മൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടരി എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ചെവിക്ക് അകത്താണ് അത് വരുന്നത് ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പൊറ്റ പോലെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് തീറ്റ എടുക്കാനായിട്ട് മടിയായിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻസൺ മെൻസായിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്കാബയോള് നേരിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി അസ്കാബയോനകത്ത് സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ നാട്ടൻ രീതി അനുസരിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പഞ്ഞി ചുറ്റിയിട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കും അത് ഇത്തിരി സമയം എടുത്താൽ തന്നെ അത് മാറുന്നുണ്ട് പകരില്ല അത് ഈ അസുഖം പകരില്ല അത് നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അന്ന് അത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർമെറ്റിൻ ഇഞ്ചക്ഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസ്കാ ബയോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാടൻ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതിയാവും രണ്ടാമത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോക്സിഡിയോസിസ് ആണ് അത് രക്താതിസാരം എന്നും പറയും അതിന് പ്രൊട്ടസോവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഐമീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അണുക്കളാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആറു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പ്രായമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അത് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡില് പൂപ്പലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് ഈ കോക്സിരിയോസിസ് വരുന്നത് അത് കൂടുതലായിട്ടും കരളിനെയും കൊടലിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ടെഫ്രോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട് ആ ടെഫ്രോളി നമ്മൾ ഡെയിലി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡെയിലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ആ ഫുഡിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളും നമ്മൾക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയറിളക്കം ആയിരിക്കും വയറിളക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ അതിന്റെ വയറൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് ഉന്തി ഗ്രഹിണി പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതിന്റെ സ്കിൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര റഫ് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടിസോളോ ഡക്സ്പ്രിമോ അതൊക്കെ സൾഫാഗണ്ടന്റെ മെഡിസിൻ ആണ് അത് ഈ പാസ്റ്റലോസിനും കോക്സിഡിയോസിനും ഒക്കെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻഡ്രോസിൻ എൻഡ്രോസിൻ എന്ന് പറ
എന്താ പറയാ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകും അത് ചാകാനുള്ള സാധ്യത വരെ വരും അപ്പൊ നമ്മളിത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുത്താൽ മതി അതായത് സൾഫാ കണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക മാസത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും മുടങ്ങാതെ ആ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും സൾഫാ കണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കൂടുതലും കാണുന്നത് എന്താ പറയാ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മാസം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം ഈ തള്ള തള്ളടടുത്തുനിന്ന് മാറ്റി ഒരു മാസം പോലെ മൂന്ന് മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഉള്ളത് ഉരുണ്ട വീണ് അങ്ങോട്ട് ചാകും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിംറ്റം ഒന്നും നമ്മൾ കാണില്ല നോക്കുക എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവരുടെ മൂക്ക് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കാം മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് കാഴ്ചയിലുണ്ടാകില്ല ചുമ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും എന്റെ ഫാമിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രോഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹലോ അതെ എനിക്ക് ഒരു കോള് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു കോള് വന്നപ്പോ കോൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്തായാലും ഇതിന് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു അസുഖം പാസ്റ്റിലോസിസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പാസ്റ്റിലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് ഓൾറെഡി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റിംഗ് പവർ അവർക്ക് കുറയുമ്പോഴേക്കും ഈ പാസ്ട്രല്ല മൾട്ടോസിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയ കൂടുകയും അത് കൂടുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല കാലാവസ്ഥ അതിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനും പിന്നെ റെസിസ്റ്റിംഗ് പവർ കുറയുമ്പോഴും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് രോഗം വരുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അവര് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയില്ല അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞുതരും അത് നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷെ രോഗം മാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും രോഗം വരാൻ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്നു പിന്നെ അവരുടെ പരിപാലന ക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പിന്നെ തീറ്റയിലെ പോരായ്മകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെക്കുന്ന കാരണം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒന്നും നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ അതിന് ഒരു ഭയങ്കര ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ തീറ്റക്രമത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രോയിലർ മുയലുകൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കും ഡെയിലി ഇവരെ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഡെയിലി ഇവരെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫംഗസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക അത് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറാവുന്ന രോഗങ്ങളെ അവർക്ക് ഉള്ളൂ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവരുടെ രോഗങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്ത് രോഗങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മുയലുകൾക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ അവർ വേറെ വെറുതെ വീണ് ചത്തു പോകുന്നുണ്ട് അത് രോഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം മുയൽ വളർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ അതായത് നമ്മള് ഏത് ഫിമെയിലിനെ ഏത് മേലിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചു അതിനത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടി അതൊക്കെ വേണമല്ലോ ഒരു വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത് നല്ലതാ ആറ്റി കളഞ്ഞാലും അളന്നു കളയണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ എന്നേര് അത്രയും വലിയൊരു ഇതൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എപ്പോഴും നല്ലതാണത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടൊക്കെ എത്ര ചെലവ് വരുന്നു എത്ര വരുമാനം ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു മലർപ്പിടിക്കാരന്റെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെയൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കരുത് കേട്ടോ പത്ത് മുയലിനെ വാങ്ങിച്ച് പത്ത് മുയൽ പ്രസവിച്ചു പിറ്റേ മാസം എനിക്ക് അമ്പത് മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടി അഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ആവറേജ് കണക്കാക്കാനെല്ലാം മാം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുപോലെ കണക്കാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഒരിക്കലും പാടില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു ഈ വേനലിലെ നൂറ്റി അറുപതോളം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയും വരും ചൂട് കാറ്റടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്
ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരുവോ ഒരു കടിക്കോ മാന്തോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ടി ടി എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു രോഗവും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ ഫംഗസ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഒരു മാസ്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കൂട്ടിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴേക്കും അത് ഞങ്ങൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു പേടി അത് മുയലിന് മുയലിന് കൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിലും വലിയ കഷ്ടമായിരുന്നു എന്റെയും കാര്യം കാരണം ഞാൻ ഇതിനെ നെല്ല് സൂലൊക്കെ മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടാക്കുന്നത് മുയലിനെ അല്ലാതെ കണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ഫാം സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോഴാ അപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ മൂക്കൊക്കെ എനിക്ക് മണം കണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ എന്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു അഴുക്കോ മഴുക്കോ ഒന്നും തൊടാതെ നടന്ന് വെച്ച് ഞാനാണ് എന്റെ എന്റെ ആങ്ങളമാര് തന്നെ പറയും ഇത്രയേറെ മാറിപ്പോയി എന്ന് അത് എനിക്ക് ഒരു പാഷനാണ് ഇപ്പൊ മുയലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പാഷൻ തന്നെയാണ് അത്രയേറെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നെടുക്കില്ലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് അറപ്പ് ആയിരുന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറെ നാളത്തേക്കൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കില്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അറപ്പാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് അതൊരു അതിനോടൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേടി കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുക എല്ലാത്തിനും ഹായ് എനിക്ക് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി മുയൽ വളർത്തൽ മുയലിന് വിറ്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുയൽ കാഷ്ടവും മുയൽ മൂത്രം അത്ര നല്ല വളമാണ് ജൈവ കീടനാശിനി കൂടിയാണ് മുയലിന്റെ മൂത്രം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ വേറൊരു വളങ്ങളോ രാസവളങ്ങളോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഇപ്പോ കാച്ചിട്ട് ചേമ്പയ ചേന പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇപ്പോ ഈ കൊടി കൊടി മീൻസ് കുരുമുളക് കൊടി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കൃഷികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാപ്പി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്സാര വിളവുകളെ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ കാരണം അവിടെ വന്നിട്ട് അത് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്ന എത്രയാണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് തുടങ്ങി എന്തായാലും ഒരു രണ്ടു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ രണ്ടു വർഷത്തെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടി എല്ലായിടത്തെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നമുക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ഞാൻ അന്ന് ഒരു പിക്ചറൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കാരണം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പശുവിന്റെ ചാണകം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പശു കാഷ്ടവും പശുവിന്റെ ചാണകം മൂത്രം അതൊക്കെയാണ് നല്ല വളങ്ങൾ എന്നല്ല പക്ഷെ അത് അല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അത്ര നല്ലൊരു വളമാണത് ഈ മുയൽ കാഷ്ടം